In questo video voglio raggruppare alcune piccole modifiche e migliorie che ho fatto alle varie fasi che vi ho portato finora in quanto mi sono reso conto di alcuni piccoli errori o comunque di piccoli aspetti che si possono migliorare. Dovrebbero esserci 3-4 cose, vi lascio al video. Uno dei miglioramenti che voglio fare è procedere con la calibrazione del controllo carico del decoder della locomotiva. Questo perché, come potete notare, o meglio, come noterete adesso, la marcia a bassa velocità è assolutamente pessima. Si nota molto nella giunzione. come non è lineare ma proceda a scatti adesso in realtà nel video non si nota così tanto ma di persona posso garantirvi che si nota per risolvere questo problema ho chiesto suggerimento sul forum tra rotaie e mi hanno suggerito di inserire come controllo del carico come se il motore fosse un motore a campana Dopo questa operazione mi hanno suggerito di fare una calibrazione, andando a inserire il valore 77 nella CV7, ho proceduto alla calibrazione, vi salto la parte in quanto non c'è nulla di interessante, la marcia è notevolmente migliorata e in sovraimpressione vi metto i valori che ho trovato adatti per questo decoder inserito su questo tipo di locomotiva. Calibrazione motore completata, vediamo... Eh sì. Decisamente sì, la marcia è molto più fluida e non saltella la zona dei ganci. Oh sì sì sì. Bene. Piccola miglioria completata. Per il miglioramento numero 2 rimaniamo sulla locomotiva ed esso consiste nella sostituzione dell'altoparlante. Io avevo impiegato quello che la Merkin dava in dotazione insieme al decoder, era un altoparlante da 8 ohm per 0,5 watt, il che lo faceva cracchiare col volume alto. Abbassando il volume del decoder, tuttavia, il suono prodotto era troppo basso e veniva coperto dal rumore meccanico del modello. Io lo andrò a sostituire con un altro delle stesse dimensioni, quindi 20 mm di diametro, e avrà caratteristiche pari a 8 ohm per 2 watt. Per la sostituzione non dobbiamo aprire il modello, ci basterà ribaltarlo, arrivare alla zona dell'altoparlante, con un cacciavite a punta piatta sollevare gli incastri è esattamente come avvenuto quando abbiamo sostituito quello presente inizialmente con questo qui nuovo e poi con delle pinze la domanda è con quali io direi di utilizzare quelle classiche andremo io a togliere o meglio a dissaldare questi fili per rimuovere questo altoparlante Questo sottoparlante di fatto lo possiamo poi rimettere nella, mannaggia, nella confezione del decoder. Questi sono gli altoparlanti con cui voglio sostituirlo. Li ho comprati dalla Cina al costo di 2,5 euro e vediamo che si incastra perfettamente nell'alloggiamento. La dimensione d'altronde è quella lì. Questi quattro li terrò per altri lavori. Adesso andiamo a stagnare le piazzole di questo altoparlante. Non è chiaro un più. E poi andremo a saldare i fili provenienti dal decoder. Fili saldati, rimettiamo il blocco. Ad 
altoparlante nella sua posizione. Direi che possiamo provare il nuovo altoparlante. Non ho potuto utilizzare un, uno speaker, magari di quelli per modellismo tipo gli ESU o gli Zimo, perché lo spazio è estremamente piccolo. Addirittura la zona dove lo spazio è di 20 mm ha una profondità di circa 5 quindi questi altoparlanti vanno bene, ma alcuni ESU con diametro 20 mm ma a cassa di risonanza magari di 10 mm non ci sarebbero stati perché lo spazio adibito a cassa di risonanza ha diametro 17 mm. Quindi questo è stato il massimo che ho potuto fare. Vediamo un po' il suono. decisamente meglio, adesso il volume non è al massimo, è circa 220 su 250 ma è possibile alzarlo perché eh, out home questo decoder taci, questo decoder sviluppa una potenza di 1.65 watt e questo speaker è da 2 watt quindi alzando il volume del decoder al massimo il suono non gracchierà potrebbe essere un pochino distorto ma credo che considerando che parliamo di un modello tale fatto non a reti disturbo e avremo un modello con un suono forte, corposo e che copra il rumore meccanico del modello. Per la terza correzione ci spostiamo sulle carrozze, su tutte e tre, perché voglio andare ad inserire un regolatore di tensione. Questo perché mi sono reso conto che utilizzando semplicemente una resistenza la luminosità cambiava a seconda della tensione presente sul binario. Con un regolatore di tensione invece che la tensione sia 16, 18, 20 la luminosità sarà sempre la stessa. Quindi procederò adesso a togliere i componenti usati e vi spiegherò i passi da fare per aggiungere un regolatore di tensione. Il regolatore di tensione è questo qui, un normalissimo 7812. Noi lo andremo ad inserire, o meglio di incollare, con la parte di plastica nera rivolta verso il tetto e la parte di metallo rivolta verso l'interno. Per farvi capire lo andremo a mettere in una posizione tipo non così. Aspetta, stai fermo? Uffi. Tipo così. Questo perché il regolatore di tensione dissipa in calore eh, la differenza di potenziale. Se noi mettessimo la parte di metallo a contatto con la superficie rischieremmo di scaldare il tetto della carrozza fino a deformarlo se la tensione in entrata è troppo elevata. Mettendolo invece con la parte di plastica, la parte di plastica sarà meno calda della parte di metallo e la parte di metallo semplicemente scalderà l'atmosfera all'interno senza andare a deformare la plastica. Sì, i passeggeri faranno la sauna, però la struttura del vagone non verrà danneggiata. Quindi, per posizionarlo andremo a prendere il nostro connettore e a mettere il più in entrata al pin 1, che solitamente è questo qua e metteremo il GND al pin COM centrale. Poi dal pin centrale faremo partire un filo che andrà alla striscia di LED, mentre sull'uscita il pin 2 metteremo una resistenza da 180 ohm per 2 watt di potenza. Questo è il risultato finale con il nostro connettore, i fili che finiscono nel regolatore di tensione, dal quale poi c'è un terzo filo, sempre nero, che andrà alla striscia di LED. Adesso devo andare a inserire una resistenza su quel polo, per poterla riconnettere alla striscia di led in sicurezza. Questo è il nostro regolatore di tensione con tutti i fili inseriti. Qui c'è la resistenza che ho provveduto a schermare la parte metallica tramite della guaina termale stringente lasciando giusto l'ultimo pezzetto scoperto e adesso lo andiamo a fissare nel nostro vagone. Questo è come si presenta il tutto, da fuori non è assolutamente nulla visibile. Adesso proviamo a collegarlo al ponte di diodi e con un normale alimentatore a 12 volte in corrente continua verificheremo che le luci si accendano ok ho messo la carrozza ribaltata sul lato procediamo alla prova eccolo qua più o meno eh belle luminose e il condensatore fa il suo lavoro ok non ci resta che incollare i vari componenti richiudere la carrozza e questa modifica è completata. Quarto e ultimo miglioramento che voglio fare, sostituire nella carrozza pilota il connettore a due vie con uno a otto vie. Questo perché questa carrozza diverrà una centrale elettrica. 
no, a parte gli scherzi questo perché mi servirà nelle future fasi, nella 5 ma ancora di più in quella che spero sarà poi la 6 perché è una frase ancora molto incerta per mettere dei pezzi in questo spazio qua davanti e mi serviranno un bel po' di fili quindi a scopo preventivo porto il connettore da 2 a 8 vie quindi adesso procedo a rimuovere la parte maschio dalla carrozza inserire la parte maschio a 8 poli e poi ne approfitto per mettere anche qui il regolatore di tensione e durante questa operazione andrò a mettere il connettore femmina sul tetto ecco come si presenta la carrozza momentaneamente con i fili raggruppati su se stessi probabilmente si vedranno ma è una situazione solo temporanea che nelle prossime fasi andremo a sistemare detto questo le modifiche che volevo fare in questo video sono concluse e non ci resta che passare alla fase 5 dove ci dovremmo occupare di terzo faro e luce nella cabina. Come bonus in questo video vediamo il treno sul circuito. Adesso andrò a dare alimentazione e come prima cosa si illumineranno le carrozze. A questo punto accendiamo le luci davanti della locomotiva. Bianche, rosse. Avanti coi suoni. Adesso il volume al massimo. Mettiamoci in moto. Ok, c'è un punto laggiù dove manca la corrente, intanto è vero che questa si è resettata ed è tornata rossa e la si è fermata. C'è un punto in cui non fa ben contatto. Però vabbè, non importa, l'avete visto? Questo è il funzionamento. Direi che per essere a, alla fase 4 di 6, dove la 6 non si sa se ce l'avremo, siamo a un ottimo punto. Io direi che questo modello ora non ha niente di invidiare se non il fatto che la composizione è fittizia, ha solo 4 elementi al posto di essere quella completa al modello dei treni di fascia superiore. Io vi saluto, vi ringrazio della visione e ci vediamo fra un mese, perché ci vorrà minimo minimo un mese per la fase 5, al video appunto della fase 5.